Всем привет! Сегодня 7 апреля 2018 года. Сегодня мы на пасеке. Сегодня хорошая погода. Для начала хочу показать маленький сюжетик не только про пчел медоносных, которые здесь рядышком в улях сидят. И вот. А вот на ули положили немножко марли медовой. И сразу же собрались поедатели меда. И видим, что прилетели и другие наши друзья-пылители. Вот здесь сидит медоносная пчела, а рядом сидит и земляные пчелы. Вот самцы поулетали. Вот как раз они сидят. Вот здесь и мухи. И сразу можем показать их различия. Вот, пожалуйста, с правой стороны. Это одиночная пчела, самец с длинными усиками, медок слизывает, а вот это вот медоносная пчела, видите, более деловая такая, медок слизывает с вощины, с медом. Сейчас опять покажем, вот это вот дикая одиночная пчела, вот под таким ракурсом, видим, что ее Характерное различие. Более длинные усики, другое опушение и вообще более тоненькое тело. Да и корзиночки на задних лапах нет, поскольку это самцы ко всему прочему. Да и даже самка собирает не в корзиночку, а в такой вот более удлиненные, более опушенные лапки, на которых она собирает пыльцу. Ну здесь еще и, видите, и крапивница прилетела. Тоже сладким медом полакомится. Сейчас цветет лещина, крокусы, подснежники. А видите, тут такое счастье подвалило. Немножко меда, который пахнет, конечно же, я не чувствую. А вот мухи и пчелы, и бабочки прекрасно чувствуют. Стоит только здесь такую медовую кормушечку организовать. Сразу насекомые опылители и просто вот мухи, которые тут счастливо бегают, тоже подлизывают медок. Потому что влага здесь попадает после ночи. Сладкая осталась мед. И видите, одиночные пчелы и мухи сразу же организовали себе пропитание. Так что вот такое характерное различие даже одиночных пчел очень легко уловимое. Сразу можете его заметить. А вот сейчас покажем еще нашего большого друга опылителя. Вот здесь мухи, мухи. А вот он, он сидит. Шмель, бомбус терестр, земляной шмель, который тоже весело подпитывается. Это самка. Конечно же, ей тоже важно подпитаться перед тем, как организовать свою норку, свое гнездо. Потому что сейчас мало еще цветов. Зим, зима так была длинная, зап, весна запоздалая, и самочке надо подпитаться. Поэтому она весело здесь ищет медок. Так что вот такие наши опылители уже проснулись, и мы еще сейчас будем снимать уже, конечно же, про медоносных пчел, про ули. А вот немножко все-таки хотелось вам показать и других обитателей, насекомых, которые уже отогрелись. Муравьи, конечно же, отогрелись. Видите, разные мухи здесь бродят. Сейчас покажу очень красивую и смешную муху. Ходит вот тут крылышками масок. Пестра крылочка такая вылупилась из какого-то сорнячка. Ну, походи, походи, помаши крылышками. Отогревай. Вот, вот ты как машешь весело крылышками. Вот такая пестра крылочка. Это растительноядная муха, никому вреда не приносит, живет в уголах соцветиях растений. Из головок будиков, из чарта полоха выводятся вот такие вот мухи без строкалки, но видите, они подпитываются тоже сладким нектаром, ну или здесь вот подвалившим им на счастье мёром. Ну давай помаши, нет, занято, занято питанием. Сейчас покажем крапивницу. Крапивница это бабочка крапивница. 
потому что гусеница ее развивается на крапиве. Вот тут еще одна летит. Старается вот тут кусочек сота. Остался это. Засахарившийся мед. Да, тут вот они даже не воск, это просто засахарившийся мед. С водичкой. Вот такая образовалась кормушка для первых насекомых. Вот еще прилетела одна капельница. Я ж надеюсь, крупивы у вас тоже хватает. Такую вы точно знаете. Тем более, что вреда от такой крапивы нет. Только одно удовольствие. Летает и машет крылышками, показывает свою красоту. Вот какая яркая. Сочная, еще не облетавшаяся, красивая и пушистая. Крапивница перезимовывает в взрослом состоянии. Поэтому она в достаточно хорошем состоянии. Только что ее никто не съел. Вылупилась. И сразу же надо пойти подпитаться голубеньким ободочком на крылышках и сразу же пожалуйста вынуть свой хоботок и попробовать полезать здесь какие-нибудь капельки меда сладости а там рядышком шмелик питается вот такие веселые интересные насекомые сегодня Встретились нам на пасеке. Василий Яковлевич Приятельненко. Смотрите наши сюжеты. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. А мы еще надо поснимать сюжеты про пчел. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.